Hollanda'nın ikinci vlogundan herkese selamlar. Bugün cumartesi, burçakçığım burada yok. Yapacak çok bir aktivitem yok. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Yeni bisiklet almıştım zaten. Ee, Belçika sınırı buraya çok yakın. Yaklaşık 40 kilometre sonra da Lomel diye bir şehir buldum Google Maps'ten. Oraya gitmeye karar verdim. Yani hiç durmadan gidersem 1 saat 45 dakikalık bir bisiklet yolculuğu gözüküyor. Ama oraya varana kadar 3 tane ufak şehirde duracağım. Yani kimisinde markete girelim, kimisinde belki bir şeyler içelim. Çünkü ilk defa bu kadar uzun bir bisiklet yolculuğuna çıkacağım. Bisikleti de yeni aldım zaten Decathlon'dan. Decathlon'un en ucuz, en uygun, fiyat performans bisikleti Triban RC100 diye geçiyor. Ee, onu da göstereyim. Bu canavarla bugün ilk defa uzun yola çıkacağız. Ee, bakalım nasıl geçecek. Sağ taraf hemen çalıştığım yer High Tech Campus diye geçiyor. Birçok şirketin binası var burada. Şu hemen sağ tarafım. Bu yol da doğal olarak her gün işe gidip geldiğim yol oldu. Evet şimdi aynı doğumdan çıktık. Bugün hiç bisiklet yolunun dışına çıkacak mıyım? Onu gerçekten merak ediyorum. Çünkü şehir içinde gidebileceğiniz neredeyse bütün yollarda %90'ında diyeyim bisiklet yolu var. Olmayan yerde de arabalarla aynı yolu kullanıyorsunuz ve size müsaade ediyorlar. Ama şu an şehir merkezinden çıkıyoruz. Daha ufak kasabalara doğru gidiyoruz. Yani otobanlar bağlıyor bu şehirleri birbirine. Gerçekten merak ediyorum. Bu bisiklet yolu hep devam edecek mi? Falkensvar'da bir buçuk kilometre kaldı. Ee, hep bisiklet yollarından gittim. Yani yüzde 95 bisiklet yollarından gittim. Yine böyle şehir için ufak bir girmem gerekti. Alst diye bir yerde, biraz arkada. Orada bir kaç yerde sokakta vardı. Ama yine bisiklet yolu işareti de vardı. Sadece belli değildi patika. Şimdi Falkensvar'da vardım. Ee, Albert Ayn'a gidiyorum. Bir e, süpermarket burası Hollanda'da baya yaygın. Burası da. Gayet tatlı. Eindhoven'daki yüksek kiralar düşünülünce yaşanılacak bir yer bence çünkü çok güzel evler var. Kruvasan aldım. 1 Euro. Onu şimdi şurada oturup yiyeceğim. Sonra yola devam. Şimdi e, Bergeik diye başka bir şehre gidiyorum. Orası da yaklaşık 9 kilometre yarım saat. Bu Falken Svart'tan. Şimdi 
Bel Hayk'a girdim. Ee, 18 bin nüfuslu bir kasaba burası yine Belçika sınırına çok yakın. Ee, anlamı dağlık demekmiş buranın Google Translate'e göre. Okunuşu da Bel Hayk'mış. Ee, dağ görmüyorum çevrede. Ee, neden dağlık demişler bilmiyorum. Ama tatlı bir kasaba yine burası. Bu arada %95 bisiklet yollarında gitmeye devam ediyorum. Şimdi Bergaik'ten çıktım. 12 kilometre var buradan Lomel'e. Yani yaklaşık bir 40-45 dakika sonra Lomel'deyim. Bir yarım saate de Belçika'dayım herhalde. Evet şimdi birkaç dakika içinde Belçika'ya giriyorum. Bakalım nasıl bir sınır geçişi olacak. Şu an girdim. Evet. Şu an girdim herhalde. Çünkü Welcome to Lomel yazıyor. Ah evet. Şurada da Belçika diye gözüküyor. Bu kadar. Yani gerçekten ne kadar kolay. Hollanda'da plakalar sarı zemin üzerine siyah. Belçika'da da beyaz zemin üzerine kırmızı. Belçika plakaları arttı ama hala birçok Hollanda plakası da görüyorum. Arkadaş Belçika'ya girdik hemen bir yokuş. Demediniz ki biz dümdüz sandık. Hemen sınırı yokuşta mı bitirdiniz ne yaptınız? Şu an Lommel'e vardım. E, buranın nüfusu 34 bin. E, i̇lk izlenimim de Hollanda'ya göre sessiz bir yer burası. Sözümü geri alıyorum. Ee, burası da gayet canlı gibi duruyor. Kesinlikle yol üzerinde uğradığım en güzel şehir, en büyüğü de. Bir sürü e, kafeli, e, trafiğe kapalı bir yolu var. Çok beğendim şu an. Şu ileride bir kilise var. Ona doğru gidiyorum. Sonra bu yol üstünde bir yere oturmayı düşünüyorum. Bu kilise St. Peter's Band Church diye geçiyor. Yani St. Peter'in grubu kilisesi gibi bir şey diye çeviriyorum. 1900 yılında inşa edilmiş bir Roman Katolik kilisesiymiş. 52 metreymiş en yüksek yeri. <gülüyor> Yol 3 e, saat sürdü. 12.30'da çıkmıştım. 
3.5'da vardım ama e, aradaki şehirlerde durdum. E, video için durmam gerekti vesaire. Yani 2 saatte herhalde durmasam gelirdim. Beklediğimden çok daha rahat geçti bu arada. Şimdi kiliseyi gördüm arkadaki. Bu az önce geldiğim trafiğe kapalı yolda birçok kafe var. Güzel olan birine oturacağım. Bir yarım saat, bir saat dinlendikten sonra tam gaz devam. Geri. Belçika'ya gelmişken bir Belçika birası içeyim dedim. E, 33'lük genelde oluyor. Hollanda'da da öyle. E, 33'lük bira ve yanında çerez verdiler. 380. Hollanda'da da böyle. Yani biraz pahalı aslında. Marketlerde çok ucuz. E, kafeler, kafelerle karşılaştırdığınızda. Şimdi biraz acıktım. Patates aldım. Ufak porsiyon aldım. Bir de mayonez döktürdüm üstüne. Bu da 4 euro. Şöyle göstereyim. Yani aslında bayağı var. Bakalım buralarda bunlar ünlü. Bunu yedikten sonra gideceğim artık. Yaklaşık 1-1,5 saat Lomel'de zaman geçirdikten sonra tekrar geri dönüyorum Hollanda'ya. Ee, Ersel diye bir şehir var. Aynı doğuna yakın. Oraya gideceğim. Ee, Ersel 10.000 kişilik aşağı yukarı. Ufak bir yer. Yani yakında olduğu için bir de ev bakarken e, oradan da ara sıra denk geliyor nasıl bir yer olduğunu görmek istedim. Belçika'nın kuzey kesimi Flamengçe konuşuyor. Yani Hollanda ile aynı dili konuşuyor. Güney kesimi ise Fransızca konuşuyor. Çok küçük bir kısımda yüzde bir gibi bir şey bu oran. Yani çok küçük derken. Almanca konuşuyor. Ee, Kuzey'in konuştuğu Flamengçe, Hollandalıların konuştuğu Flamengçe ile yüzde doksan dokuz aynıymış. Evet Belçika'dan çıkıyoruz şu an. Yine ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Şu anda haritaya göre Hollanda'ya girdik. Ara ara at çiftlikleri de gördüm. Böyle koyunların otladığı yerler de gördüm. Şu eve gelirken bayılmıştım. O an çekemedim. Umarım gösterebiliyorumdur. Gerçekten mükemmel. Ersel'e geldik. Burada yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Aynı doğuna 5-10 kilometre mesafede bir yer burası. Dediğim gibi şu an aynı doğunda ev aradığımız için yakın yerlerden de bakıyoruz ara sıra. Ve burası da o çıkan yerlerden bir tanesi. Yani özellikle gelmek istedim. En azından biraz anlayayım diye. Yani şu evlerden birini bulsak kiralık, bence yarın taşınırız.
Ersel'i olan bir kasaba görmedim yani. Ee, çok hoşuma gitti. Ersel'in o merkezi yeri, kafelerin olduğu yeri. Şimdi Veldoğlu'na gidiyorum. Veldoğlu'nun buradan 11 kilometre 35 dakika gösteriyor. Veldoğlu'na geldim. Hatta şehir merkezine geldim. Ee, burada yaklaşık 45 bin kişi yaşıyor. Aynıoğlu'nun dediğim gibi dibi. Hatta birçok mühendisi buraya getiren ASML de Veldoğlu'nda aslında. Ee, büyük bir sanayisi var bu şehrin. Bakalım şehir merkezi nasılmış ama onu merak ediyorum. Merkezi buldum ama biraz sessiz. Az insan var gibi. Burası yine araca kapalı bir yer. Belki de saatten dolayı böyledir. Saat 7 çeyrek cumartesi. Bilmiyorum. Evet günü bitiriyoruz artık. Veldoğun'da çok bir şey bulamadım. Ee, aynı doğuna dönüyorum. Buradan 5 kilometre, 5,5 kilometre yolum var. Sonrası artık ev. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle bir deneme video oldu artık. Bisiklette güzel oldu. Ee, Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.